，接下来的题目就是我刚刚跟你讲那个重点，喜欢考的叫做音调。双重材质的时候，越轻薄短小几，东西的音调会越高。它说有个笔法，然后按住，按到上面，按到下面。好，请问你发出的声音有什么不一样？我们同一个介质传任何声音速度一样，是我前面请各位注意的重点，要各位背下来的事情。所以呢，不会比较快，也不会比较慢，都都一样。所以选项 A 跟 B 都是错的。然后把它按到比较假的时候，那个可以震动的弦比较长；按到乙的时候，可以震动的弦比较短。相同材质越轻薄短小几，音调越高，所以按到乙的时候，它音调会比较高；按到甲的时候，音调会比较低。所以呢，我们答案呢就选的是猪，它就是考那个轻薄短小几，就考那个轻薄短小几的部分。OK， 好。所以类似题，这几个钟，几个铁管，啊，材质管径都一样，但是长度有分别。敲一敲，请问你谁的音调最高？这里面呢，做一点小小欺骗社会的事情。当我再跟你说，请问你要敲的是谁？选的是谁？好，选的是谁？这个不算。杨成宇。李工长，你选的是猪，你说，因为丁最短，因为丁最短，最轻薄短小几，所以它的音调最高。这边七月色这边怎么敲四次、敲三次跟敲两次都在骗你的。对，一个钢琴按咚的音，一秒钟按一下，咚；一秒钟按两下，咚咚。没有按三下，咚咚咚。它其实你，你你按很多下，那个并不会改变它的音调，所以你敲四次、敲三次、敲两次，它的频率是一样的。所以它就是在欺骗你，希望你看它敲四次，以为它音调会变高，那没有，不是这样子，那不是这样子。OK， 好，这也变成东西，这个东西的题目以前你做过，有两种，四支玻璃管。啊，一样高，然后里面装水，水不一样高，然后有两种题目，一种是用敲的，一种是用吹的，然后问你音调谁高，不一样地方在敲的时候，整支管子在震动，那看谁轻薄短小几，在吹的时候是空气，你的空气在震动，那看谁轻薄短小几，两个答案正好是相反的，那要注意，那这一题呢？是说，啊，我有管子空心，然后呢，跟刚才那个后面一样，然后往里面吹气，然后吹气的结果，谁的音调会比较高？谁的音调会比较高？啊，停车站借问，陈小鱼，谁的音调比较高？李工长，你选猪哦，你坐。你选的是猪。然后里面吹气，震动的是空气柱，要看谁的空气柱最短。你的管子最短，所以你的空气柱最短，所以越轻薄短小几，频率就会越高，音调就会越高。所以我们答案选择的是乙，答案选择乙。这三题都是在考这个我刚才说的重点，相同材质的东东，越轻薄短小几，发出的音调就越高。这是一个考试爱考的重点，请你要记得要注意 ，OK 吗 ？OK， 很好。